வெல்கம் பேக் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரிஸ் லிமிடெட் அண்ட் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்டை பற்றி பார்க்கலாம் அது போக வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டையும் கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸை பற்றியும் ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்ற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே வர டிஸ்கிரிப்ஷன் பாட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரிஸ் லிமிடெட் இது எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்கன்னா இட் வாஸ் செட் அப் இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் இன் மும்பை டெபாசிட்ரிஸ்னால் என்னங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு டெபாசிட்ரிஸ் இருக்காங்க ஒன்று வந்து என்எஸ்டிஎல் இன்னொன்று சிடிஎஸ்எல் என்எஸ்டிஎல் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரிஸ் லிமிடெட் இன்னொன்று சிடிஎஸ்எல் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரிஸ் சர்வீசஸ் இந்தியா லிமிடெட் என்எஸ்டிஎல் வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட டெபாசிட்ரி சிடிஎஸ்எல் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட டெபாசிட்டரி இப்போ டெபாசிட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோலே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு மணி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் செய்யணும்னா நம்ம வந்து ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதாவது மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு எப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு நம்ம டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நேரடியாக போய் ஒரு பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நேரடியாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஒரு இன்டர்மீடியரி மூலமாக தான் டிமேட் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியும் அந்த இன்டர்மீடியரி நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபெண்ட் ஷார்ட்டாக டிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஒரு இன்டர்மீடியரி என்னன்னு சொல்கிறவங்கள டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் மூலமாக தான் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும் யார் இந்த டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருப்பாங்கன்னா ஷேர் புரோக்கர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பேங்க்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க மூலமாக நம்ம ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா அது மூலமாக நம்ம ஷேர்ஸ் வாங்கவும் விற்கவும் செய்யலாம் இப்போ நம்மளுடைய டிமேட் அக்கௌண்டில் இருக்கிற ஷேர்ஸை எல்லாம் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கவங்க தான் டெபாசிட்ரி இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுடைய மணியை ஹோல்டு பண்ணுறது யார் பேங்கர் அதே மாதிரி டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுடைய செக்யூரிட்டிஸை ஹோல்டு பண்ணுறவங்க தான் டெபாசிட்டரி இப்போ நான் என்எஸ்டிஎல் வாஸ் செட் அப் இன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபார் அச்சீவிங் அ டைம் பவுண்ட் டிமெட்டீரியலைசேஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரீமெட்டீரியலைசேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஒரு டைம் பவுண்ட் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே ஷேர்ஸை வந்து டிமெட்டீரியலைஸ் பண்ணுறதும் ரீமெட்டீரியலை செய்கிறதும் இவங்களுடைய ஒரு குறிக்கோளாக இருந்தது இப்போ டிமெட்டீரியலைசேஷன்னா என்ன ரீமெட்டீரியலைசேஷன்னா என்ன டிமெட்டீரியலைசேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நான் ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஷேர் சர்ட்டிஃபிகேட் தருவாங்க டிபெஞ்சர்ஸ் வாங்கினா ஒரு டிபெஞ்சர் சர்ட்டிஃபிகேட் தருவாங்க அது வந்து பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ண ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டிஸ் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டை நம்ம கையில் கொடுத்தா நம்ம அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டிஸ் அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் டிமெட்டீரியலைசேஷன் அந்த ஃபிசிக்கல் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் சேவ் பண்ணி இந்த ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம கையில் வந்து சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எதில் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் அதுதான் டிமெட்டீரியலைசேஷன் ஸோ கன்வெர்டிங் ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டிஸ் இன்டூ எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் இது ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டிஸாக வச்சுருந்தோம்னா அது திருட்டு போகிறக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபோர்ஜரி பண்ணுறக்கு சான்சஸ் இருக்குது டேமேஜ் ஆகிறக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்காது ரீமெட்டீரியலைசேஷனுங்கிறது டிமெட்டீரியலைசேஷனோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸை திரும்பவும் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஃபார்முக்கு அதாவது சர்ட்டிஃபிகேட்டாக திரும்பவும் மாத்திரம் அதுதான் ரீமெட்டீரியலைசேஷன்
அதையெல்லாம் வந்து இவங்க தீர்த்து வைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சால் என்ன பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷேர் வந்து சேல் நடந்திருக்குன்னா செல்லரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த ஷேர்ஸை வந்து டெபிட் பண்ணணும் பையரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை கிரெடிட் செய்யணும் இதெல்லாம் யார் பார்த்துக்கிறாங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டிஸ் லிமிடெட் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சால் நடக்க வேண்டிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க பார்த்துக்குவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் எஸ்ஹெச் சிஐஎல் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் வந்து எயிட்டீன் சாரி நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் கஸ்டோடியன் அண்ட் டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் இவங்களும் வந்து டெபாசிட் பார்ட்டிசிபெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இவங்களும் இன்டர்மீடியரிஸாக இருக்காங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் இவங்களும் இன்டர்மீடியரிஸாக இருக்காங்க அது போக வந்து இவங்க கஸ்டோடியன் சர்வீசஸும் பண்ணுறாங்க கஸ்டோடியன் சர்வீஸ் என்னங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்தலாம் இந்த சென்டென்ஸில் வரும் பாருங்கள் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் எஸ்ஹெச்சிஐஎல் எய்ம்ஸ் அட் சர்விங் ஆஸ் அ சென்ட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரி இந்த சென்ட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கஸ்டோடியன் கஸ்டோடியன் அப்படின்னா அவங்களுடைய கிளையன்ட் சார்பாக அந்த கிளையன்ஸோட செக்யூரிட்டிஸை இவங்க வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய கிளையன்ஸ் அதாவது ப்ரோக்கர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இவங்களோடைய எல்லாம் சார்பாக அவங்களோட செக்யூரிட்டிஸை வந்து இந்த எஸ்ஹெச்சிஐஎல் எஸ்ஹெச்சிஐஎல் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அப்புறம் கிளையன்ஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டிஸை வாங்கவோ விற்கவோ செய்கிறாங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கிளையன்ஸ் தே ட்ரேட் இன் தோஸ் தே டூ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் தோஸ் செக்யூரிட்டிஸ் அதுதான் கஸ்டோடியன் அப்படிங்கிறோம் சென்ட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரி கிளையன்ஸோட சென்ட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரியாக இருக்காங்க அதாவது கிளையன்ஸோட செக்யூரிட்டிஸை ஹோல்டு பண்ணி அவங்க கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை நடத்துகிறாங்க ஸோ இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த கார்பரேஷன் ஆல்சோ டேக்ஸ் அப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிளியரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட் அ நேஷ்னல் லெவல் அது போக வந்து கிளியரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் இவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க கிளியரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரிங் ஹவுசஸ்னால் என்னங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் அது தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு பின்னாடி இந்த வீடியோ கீழே அந்த லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்ங்கிறது நம்ம ஃபாரெக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கிற முன்னாடி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எடுத்து ஃபாரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து எல்லா நாடுகளோடையும் கரன்சிஸ் ட்ரேட் பண்ணுற இடம் தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் பையிங் செல்லிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கரன்சிஸ் எல்லாம் நடக்கிற இடம் தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் உலகத்திலே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட் தான் இந்த ஃபாரெக்ஸ் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ப்ரொமோட்ஸ் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடிங் இங்கே வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மோஸ்ட் லிக்விட் மார்க்கெட் இந்த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அதே சமயம் ஈஸியாக நம்ம எப்போ வேணால் அதை நம்ம போட்டிருக்கிற பணத்தை திருப்பி எடுத்துடலாம் ஸோ இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மோஸ்ட் லிக்விட் மார்க்கெட் இன் த வேர்ல்டு வித் அன் ஆவரேஜ் ட்ரேடட் வேல்யூ ஆஃப் மோர் தேன் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் பர் டே ஒரு நாளைக்கு வந்து எவ்வளோ ரூபாய்க்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரே நாளைக்கே வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு இங்கே வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது It includes all the currencies in the world and any individual, company or country can participate in it. இங்கே வந்து எல்லா நாடுகளுடைய கரன்சிஸையும் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலோ கம்பெனியோ இல்லை கண்ட்ரியோ வந்து இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் யூஎஸ் போனோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா என் கையில் கொஞ்சம் டாலர்ஸ் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் போய் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் என் கையில் இருக்கிற ருபீஸை வந்து நான் யூஎஸ் டாலர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி நான் வந்து கரன்சிஸ் வாங்கி விற்கவும் செய்யலாம் அது மூலமாக வந்து நான் ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணலாம் இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாலரோட ரேட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சம்திங் இன்னைக்கு ரேட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டாலரோட ரேட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ நான் இன
ஸோ இது இது கரன்சி இந்த மாதிரி வந்து கரன்சியோட விலை ஏறப்பவும் இறங்குறப்பவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வாங்கி விற்று ட்ரேட் பண்ணுறது தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் நடக்குது நெக்ஸ்ட் இஸ் கமாடிட்டி மார்க்கெட் கமாடிட்டி மார்க்கெட்னால் இப்போ செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்னால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேட் பண்ணுறோம் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கமாடிட்டிஸை ட்ரேட் பண்ணுறாங்க கமாடிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் மினரல்ஸாக இருக்கலாம் மெட்டல்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்கி விற்கிற இடம் தான் கமாடிட்டி மார்க்கெட் த கமாடிட்டி மார்க்கெட் மேனேஜர்ஸ் த ட்ரேடிங் இன் ப்ரைமரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து ப்ராடக்ட்ஸை தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் மெட்டல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து வாங்கி விற்கிற இடம் தான் கமாடிட்டி மார்க்கெட் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அபவுட் ஃபிஃப்டி மேஜர் கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸ் இது இது எவ்வளோ மார்க்கெட்ஸில் இந்த ட்ரேடிங் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி மேஜர் கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸ் வேர் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்க்ரீசிங்லி அவுட் ஸ்ட்ரிப் ஃபிசிக்கல் பர்ச்சேசஸ் விச் ஆர் டு பி டெலிவர்ட் இந்த சென்டென்ஸுக்கு இப்போ மீனிங் உங்களுக்கு புரியாது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்கும்னா இப்போ நான் வந்து கோல்டு வேலை இறங்குறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் கோல்டை வாங்கிக்குவேன் கோல்டை வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அதை பொருளாக நான் என் கையில் வாங்க மாட்டேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இங்கே இப்படி தான் நடக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் பொருளாக கையில் வாங்குவாங்க இப்போ யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ கோல்டோட விலை இறங்குறப்போ இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் நான் வந்து கோல்டை வாங்குகிறேன் அதாவது ஒரு கான்ட்ராக்டை போட்டு ஒரு டீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் கோல்டோட விலை ஏறப்போ நான் என்ன செஞ்சுருவேன்னா அதை அப்படியே வேறு யாருக்காவது விற்று அந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து நான் வெளியே வந்துடுவேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் கோல்டை வந்து பொருளாக ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் என் கையில் நான் வாங்க போகிறதில்ல அதோட டெலிவரி நான் எடுக்க போகிறதில்ல நான் என்ன செய்கிறேன் கான்ட்ராக்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் விலை ஏறினா உடனே அப்படியே நான் அதை வேறு ஒருத்தங்களுக்கு விற்று ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணி நான் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்துடுறேன் ஸோ இங்கே வரும் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் நடக்குதே தவிர அந்த கோல்டை வந்து நான் டெலிவரி எடுக்க போகிறதில்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் நான் டெலிவரி எடுக்க போகிறது கிடையாது அதுதான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்க்ரீசிங்லி அவுட் ஸ்ட்ரிப் அவுட் ஸ்ட்ரிப்னால் ஓவர் டேக் பண்ணுறது ஸோ ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எதை ஓவர் டேக் பண்ணுதுனா ஃபிசிக்கல் பர்ச்சேசஸ் விச் ஆர் டு பி டெலிவர்ட் ஸோ ஃபிசிக்கலி இங்கே வந்து அந்த பொருளை வாங்குறதை விட லாபத்துக்காக அந்த பொருளை வாங்கி அதை டெலிவரி எடுக்காமல் அப்படியே வேற யாருக்காவது வித்துறாங்க ஸோ அதுதான் அதிகமாக இருக்குது ஃபிசிக்கல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் ஃபிசிக்கல் பர்ச்சேசஸை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்ஸா இதுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அதாவது இப்போ நான் கோல்டு விலை கம்மியாக இருக்கிறப்ப வாங்குகிறேன் கான்ட்ராக்ட் போட்டேன் வாங்குறது கிடையாது கான்ட்ராக்ட் போட்டேன் விலை ஏறின உடனே அதை அப்படியே வேற யாருக்காவது வித்துடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் கோல்டை வந்து பொருளாக என் கையில் வாங்குறது கிடையாது ஸோ ஃபிசிக்கல் பர்ச்சேஸ் கம்மி தான் அதிகமாக என்ன நடக்குது இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸ்லனா ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கமாடிட்டிஸ் ஆர் காமன்லி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ சப் குரூப்ஸ் ஹார்ட் கமாடிட்டிஸ் சாஃப்ட் சாஃப்ட் கமாடிட்டிஸ் ஸோ ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று ஹார்ட் இன்னொன்று சாஃப்ட் ஹார்ட் கமாடிட்டிஸ் என்னென்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் டிப்பிக்கலி மைண்ட் சச் எஸ் கோல்டு ஆயில் ரப்பர் அயன் ஓ எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் கமாடிட்டிஸ் சாஃப்ட் கமாடிட்டிஸ் ஸ்டேட் பண்ணுறது என்னெல்லாம்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரைமரி ப்ராடக்ட்ஸ் சச் எஸ் வீட் காட்டன் காஃபி சுகர் இதையும் வந்து அவங்க ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வர கண்டென்ட் வந்து புக்கில் எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் தேங்